好，各位同学，大家好。好，接下来方程老师要来介绍了，这是根号的一些运算。那根号运算，同学应该还蛮熟的。根号 a b 会等于根号 a 乘以根号 b。好，根号 a 分之 b 可以变成这个根号 a 分之根号 b。好，也就是说，这个里面的可以把它拆出来，拆成两个根号。这里面呢，也可以拆成两个根号。当它都是正数的时候，就可以这样做。好，这个同学应该还蛮熟悉的。那比如说 m 跟 a 都是正数。根号 m 平方乘以 a， 那这个正数就可以提出来，直接把 m 提出来啊，它的平方这个可以把它提出来，所以 m 根号 a。那当你这个 m 是小于零的时候，那怎么办呢？会前面呢会多出一个负号来，比如说这个 m 呢如果等于负三，那你会得到的是什么？负三括号的平方乘上，比如说 a 等于二，好，那这个就。变成这是负三的平方，其实就是相当于三的平方啊。当然是正数就可以提出来，那这个二还是保留。所以你出来的时候，你等于三根号二。如果你一定要写成 m m 是负三，然后根号 a 的话，那这个 m 是负三的话，怎么会跟三一样呢？那加一个负，负三加一个负不就是正三吗？哦，所以它会多出一个，因为它是小于零的时候，小于零。m 小于零出来就会多加一个符号，我从根号里面出来，我们都是会是正的。不是，那你说正的这个为什么会根号里面出来会有一个负的？那是因为负 m 是正的。那为什么负 m 是正的？因为 m 小于零嘛，所以负 m 是正的。好，那我们直接给大家看题目好了。好，三十六题，他说求化简下的根式。啊，第一小题很简单，根号二、根号三、根号六。那这个根号六其实也是根号二。乘以根号三，对不对？二乘以三嘛，哈，那这个根号二乘根号三，所以它就会等于什么？二有根号二两个就是二啦，根号三两个也是三，所以答案就是六，对不对？我或者你直接看这里是根号六，这里是根号六，那两个也是六，所以这第一小题非常容易。好，那我们来看第二小题。根号七乘以三，那这个根号五乘以根号二，那这个除了变成的上下颠倒，就是根号六十三分之根号十。那我们说这两个相乘刚好也是根号十，根号十跟根号十刚好约掉。那这个九三六十七，所以跟它约掉剩下根号九。那根号九就是三，三也可以跟三约掉。所以哎，全部约完了，所以这答案是一。好，接下来我们再再看第三小题。这个题目看起来好像有点困难的感觉。好，这个三项乘以这三项，如果你把它通通慢慢乘开的话，应该是九项。那不过呢，你也可以这样来看，因为前面一样，前面一样，当做 a， 那 a 加根号五 ，a 减根号五，那就是 a 加 b 乘 a 减 b， 那它就应该等于 a 平方减 b 平方。好，那所以后面这个就是减掉五。后面就是减五，那这个呢 ？a 加 b 的平方就等于 a 平方，加上 b 平方，再加上二 a b， 根号二乘根号三，那就是根号六。好，那你会发现的，这个是二，这个是三。好，二加三刚好是五，跟五刚好约掉，所以答案就是二根号六。好，这样你会了吗？